A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una ocasión, un joven pastor indígena llamado Diego había sido sorprendido por la noche en medio del páramo boliviano. Intentó encontrar aunque fuera una pequeña caverna para protegerse del frío inclemente. Pero todo esfuerzo resultó en vano. Desesperado, entonces juntó unas rocas para hacerse un abrigo que le protegiese del viento helado y cortante. A los pocos minutos descubrió que la barrera era inútil. Como inútil era el poncho que malamente lo cubría. Entonces decidió buscar algo de leña y paja para encender fuego. Caminó unos metros y de repente vio algo que no pudo entender. Parecía como si un trozo de luna llena se hubiese posado sobre una roca gigantesca y sobre otra y otra y así sobre todas las rocas a su alrededor. Con el fuego encendido, aquellas rocas refulgían como joyas preciosas de caprichosa forma. En sus... Era plata, la más grande cantidad de plata junta del mundo entero, la mina de plata que el mundo conocería como Potosí. Fue tanta la plata de aquella mina que para las fiestas de Corpus Christi, las calles por donde habría de pasar la procesión, se cubrían con adoquines de plata. De plata eran las cerraduras de los caballos y de plata las vajillas que las familias ricas arrojaban por las ventanas después de usarlas una vez. Potosí, en Bolivia, fue la ciudad más rica del mundo. Hoy sus calles polvorientas y muchos de sus barrios sin agua potable no nos hablan de aquel pasado, porque la mayoría de aquella riqueza fluyó al viejo continente. Caprichoso destino han tenido nuestras riquezas en América, y aquella mina, la que le permitió tanto lujo y tanta pompa en Europa, estaba siendo descubierta por el pastor indio Diego Hualipa, un día como hoy. 10 de abril de 1546. Las principales noticias del día. Titulares. Presidentes latinoamericanos debatirán posibles sanciones a Ecuador, anuncia CELAC. Viceministro Alejandro Dávalos exhorta a la comunidad internacional a revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales. La información sobre el asesinato al equipo del comercio ya puede desclasificarse. Los editoriales serán de Talía Flores. Asalto a la Embajada de México marca inédito escenario para Novoa. Juan Carlos Holguín, canallas a tiempo completo. Hernán Pérez Luz, crisis narcodiplomática. Noticias del día. Presidentes latinoamericanos debatirán posibles sanciones a Ecuador, anuncia la CELAC. Los presidentes latinoamericanos debatirán el viernes una propuesta de firme condena y eventuales sanciones a Ecuador por el asalto policial a la Embajada de México, informó la mandataria hondureña Xiomara Castro, quien preside la CELAC. La propuesta fue consensuada este lunes en una reunión virtual por la Troika de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que integran además de Castro el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de San Vicente y las granadinas, Ralph González. La cumbre que se realizará de forma virtual fue convocada para el viernes a las 18 horas. GMT indicó la presidenta en un comunicado. Los mandatarios revisarán una propuesta de la Troika para llamar a Quito a promover un diálogo para normalizar las relaciones con México y en caso contrario tomar posiciones políticas contra Ecuador, ya sean estas en conjunto, bilaterales o en organismos internacionales para obligarle a su cumplimiento, agregó Castro. Los presidentes también discutirán una resolución de una firme condena al Estado de Ecuador por el ingreso ilegal a la Embajada de México en Quito, haciendo uso indebido de la fuerza y violentando el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas para el secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, agregó. El impactante operativo en Quito para detener a Glass el viernes sin antecedentes cercanos en el mundo llevó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a romper de inmediato relaciones diplomáticas con Ecuador. Nicaragua lo hizo un día después. Los presidentes también debatirán la creación de un grupo de siete países como máximo para definir acciones con el propósito 
de requerir al gobierno de Ecuador la rectificación por los hechos ocurridos que constituyen una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas de 1954 sobre el asilo. El viceministro Alejandro Dávalos exhorta a la comunidad internacional a revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales. El viceministro de Movilidad Humana ecuatoriano Alejandro Dávalos exhortó a la comunidad internacional este martes 9 de abril en la sesión extraordinaria convocada por la Organización de Estados Americanos a revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales luego de que el gobierno de Daniel Novoa ordenara la detención dentro de la sede diplomática de la Embajada de México en Quito la noche del 5 de abril del ex vicepresidente ecuatoriano acusado de corrupción Jorge Glass y a quien México otorgó asilo el día anterior. Durante el foro político en el que presentó los fundamentos que sustentan las acciones del gobierno ecuatoriano, Dávalos destacó que el gobierno de Daniel Novoa le anima la intención de retomar las relaciones bilaterales con México y superar el impas. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales a fin de erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional basándose en las disposiciones, entre otras, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada. En nombre del Gobierno de la República del Ecuador, deseo expresar mi reconocimiento a todos los estados que se han pronunciado para promover una solución que satisfaga a ambas partes. Invitamos a los estados miembros a colaborar de manera constructiva en todo esfuerzo para el logro de este propósito, para el bien de nuestros pueblos y de nuestra América, dijo el, el vicecanciller ecuatoriano Dávalos. La información sobre el asesinato al equipo del comercio ya puede desclasificarse. La Corte Constitucional notificó este 8 de abril del 2024 la sentencia con la que aprueba la desclasificación de tres actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE de marzo y abril del 2018 en la que consta información sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros de un equipo periodístico del comercio. A pocos días de cumplirse seis años del asesinato, la Corte decidió levantar la reserva de las actas número 18 del miércoles 28 de marzo del 2018, número 19 del viernes 13 de abril del 2018, número 20 del martes 17 de abril del 2018. La sentencia incluye la desclasificación de los audios, las transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del COSEPE. Según el dictamen, la Secretaría del COSEPE, actual ministra del Interior, tiene un plazo máximo de 30 días para entregar la información a los familiares de los periodistas. La desclasificación de estas tres actas fue solicitada por el Consejo de Comunicación en julio del 2021. Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados en Mataje Esmeraldas el 26 de marzo del 2018 por miembros del Grupo Armado Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las FARC. A través de un panfleto, el 11 de abril, el Frente confirmó el asesinato que días más tarde recibió confirmación del entonces presidente Lenín Moreno en rueda de prensa. Pocos días después del asesinato, Moreno ofreció a las familias de Ortega, Rivas y Segarra que entregaría toda la información sobre el caso. Guillermo Lazo también ofreció la desclasificación de las actas del COSEPE, pero ninguno de los funcionarios lo cumplió. Entrevista del día Roberto Beltrán, docente de gestión de conflictos de la UTPL, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre las consecuencias del impasse entre Ecuador y México. Escuchemos lo que dijo. Eh, bueno, eh, diríamos, creo que conforme pasa el tiempo, de alguna manera ciertas posiciones eh, radicales empiezan a como es normal o como es tradicional en los conflictos internacionales, como que a pausarse, no digo que no vayan a suceder cosas en el ámbito internacional, están convocadas reuniones en OEA, se están pidiendo reuniones en otros organismos internacionales. 
Sin embargo, diríamos, lo que yo logro ver desde el ambiente internacional es de la circulación o, o complementar varias de la información que, están, que, está, que dio origen a la detonación del conflicto. Y el hecho de que, pues, eh, de parte de la comunidad internacional, de analistas internacionales, si bien no se desconoce la gravedad del hecho de la incursión en la embajada, también se está aportando elementos en torno a lo que significa la figura del, del, eh, jurídica del, del ex vicepresidente Glass. Entonces, bueno, todavía es incierto. La verdad es que es incierta. Eh, es, leí ayer que ya hay una delegación ecuatoriana que va diplomática que va a participar en las discusiones de la OEA. Y un poco lo que creo que el Ecuador tiene que posicionar, aparte del discurso de la canciller, es justamente eh, la, una fórmula de diálogo inmediata. Yo creo que el, el, el diálogo por ahora no pasa por lo legal, necesariamente u obligatoriamente. Pasa justamente por el que no haya un rescarramiento re, mayor de las relaciones de que otros países con los que Ecuador sí necesita mantener relaciones, no interrumpan justamente esas relaciones y que si bien, voy a llamarlo así, podría haber un llamado de atención al país, ese llamado de atención no termine eh, perjudicando al Ecuador. El día de hoy se supone que hay una discusión de orden eh, político y una, una discusión de orden jurídico en la OEA. Es aquí donde el mundo uh -huh. al fin va a conocer, porque examinábamos hace unos instantes nada más con una eh, eh, experta en los temas de comunicación política, que el Ecuador no ha hecho lo necesario ni para los públicos internos y tampoco para los externos, de manera que uh -huh. la condena casi unánime eh, por sí sola ha, ha decantado. El gobierno ahora tiene que demostrar de que ha habido injerencia de México en los asuntos internos, de que se, se quiso dar el asilo a un delincuente, de que hubo banalización del asesinato de Fernando Villavicencio, la violación de la declaración de Caracas sobre el asilo político, así como la de Viena sobre el mal uso de las legaciones diplomáticas. Pero ante todo esto, México simplemente blande el hecho de la violación del espacio diplomático, que es una declaración absolutamente potente, demostrada, ¿verdad?, porque desde el viernes vienen las condenas, entonces es desigual la pelea. Eh, eh, la, la cancha está absolutamente inclinada, desfavorable para el Ecuador. Sí, eh, y yo agregaría algo más. Eh, si usted observa el discurso de México, hoy se habla de un ataque, ni siquiera de una irrupción, ni siquiera de, de, de una entrada violenta. Al, al, al criterio de que es verdad, o sea, hay, una, hay un posicionamiento incluso nacional del presidente mexicano, más allá de que nos guste Dios y el nuestro, a, a diferencia del mexicano, pues no. Eh, hay un reto, por eso les decía, hay un reto de esta delegación, hay un reto de... eh, eh, que necesita justo las relaciones méxico ecuatorianas venían ya deterioradas desde hace varios tiempo atrás, con mucha pena de decirlo, el gobierno mexicano dio muestras de un alejamiento del, del, de la realidad ecuatoriana cuando fue México el, el punto de partida de muchos asilados en condiciones que no lo sabemos, o sea, eh, cuáles fueron las razones para conceder el, el, el asilo. Y, y ese asilo express que se el ex vicepresidente Glass el día tengo la esperanza de que pueda la delegación ecuatoriana el gobierno del Ecuador en diversos espacios en diversos entornos, lo he dicho en otros lugares creo que también hay que echar, en, echar mano así como a, hubo el conflicto Ecuador-Perú hubo unos países garantes hubo unos países que ayudaron que, a que se conforme una mesa de diálogo creo que parte de la estrategia ecuatoriana se solo alineados con una línea o con un posicionamiento porque es importante, es importante activar un espacio de diálogo que permita no solo, digamos, salvar el momento, sino definitivamente eh, el hecho de que, pues, a partir de ahora eh, no se siga, no se siga eh, haciendo uso indebido de la figura del asilo político. 
Daniel Legarda, ex ministro de producción, habla en Radio Sucesos acerca de las operaciones comerciales con México. Veamos la nota. Yo creo que esto hay que verlo con temas separados. Lo que es político y diplomático, en esa misma visión, político y diplomático, y lo que es económico y comercial definitivamente tiene otro, otro espectro de análisis, tiene su carril independiente, diría yo. Eh, no hay una relación directa entre riesgo país y acciones diplomáticas, digamos, en, 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 en términos generales, y a, acá está un poco también... Eh, especificado, eso independientemente de que estemos o no de acuerdo con, con, con la medida. Eh, y ya en el tema comercial en específico, que es eh, algo de lo que se ha elujurado mucho Milton en relación al impasse entre México y, y Ecuador, eh, justamente yo había uh, colocado un post en mi cuenta de X en donde hacía un poquito referencia a alguna información a hechos, no a elucubraciones sino a hechos, porque creo que en un momento como este es muy importante el manejo responsable de la información y la contribución a los ciudadanos, justamente en ese sentido. Uh, hay muchas personas que piensan qué va a pasar ahora con la relación comercial en general y económica con eh, México frente a este um, impasse. Eh, y en ese sentido ha, ha sido un poquito mi, mi post y mi colaboración. La respuesta a eso es eh, no deberían afectarse las relaciones comerciales e y económicas bilaterales, ni tampoco las multilaterales que tiene el Ecuador con el resto del mundo, porque este problema es un problema político y diplomático que tiene que resolverse en las instancias políticas y diplomáticas. ¿Esto no genera las... unas sanciones comerciales? Eh, eh, no, Milton, no, 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 Milton no, por no, una no, razón. Digamos, en, 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 entre las leyes internacionales o acuerdos que por, una, por un tema diplomático como este se generen eh, sanciones comerciales? No, las cláusulas democráticas a las que hacen referencia algunos acuerdos están en, en, en torno a otros criterios que son el rompimiento del orden democrático como tal, eh, pero eso no, no ha pasado en el país. Habrán seguramente el análisis para otro tipo de uh, sanciones en la parte más judicial y del derecho internacional, pero no necesariamente en lo comercial. ¿Y por qué, Milton? Las relaciones comerciales, enhorabuena, tienen su propio ámbito de regulación. Las relaciones con los países, eh, no solo en Ecuador, sino en el mundo, las relaciones bilaterales, están... Eh, marcadas por varios instrumentos internacionales, en lo comercial, en lo que tiene que ver con transporte, en materia financiera, etcétera. En el caso comercial, en los acuerdos eh, y entendimientos entre los países están normados primero por el marco multilateral de la Organización Mundial de Comercio, de la cual tanto Ecuador como México son parte. Y en ese acuerdo existen compromisos y responsabilidades que los países han asumido y que están vigentes y tienen que cumplirse. En el ámbito regional, México y Ecuador pertenecen también a la Asociación Latinoamericana de Integración, el Tratado de Montevideo de 1980, que regula justamente la relación comercial entre los socios de gran parte de los países de América Latina, incluyendo los dos que he mencionado. Y dentro de ese marco del Acuerdo de Montevideo, entre México y Ecuador existe un acuerdo bilateral que se denomina Acuerdo de Alcance Parcial y es de fechado de 1983, es decir, que tiene casi 30 años, un poco más de 30 años de ese acuerdo eh, allí que ha servido para eh, profundizar las relaciones entre ambos eh, países. Es justamente lo que se intentaba profundizar, mejorar y actualizar en la administración anterior. Ese marco regulatorio, en todo caso, está vigente, Milton, y es importante aquí decirle a la ciudadanía eh, ese marco regulatorio explícitamente establece que las eh, preferencias, el tratamiento que se otorga entre los países al tema comercial está vigente. Y, y me permito leer el artículo 20 del mencionado acuerdo que dice durante la vigencia del presente acuerdo no procede el retiro de las concesiones pactadas. ¿sí? Eh, claramente está ahí especificado. Hay concesiones, responsabilidades y derechos adquiridos entre ambos países que están vigentes mientras el acuerdo siga vigente. La única forma en la que estos, eh, estas preferencias se eliminarían es con la denuncia como tal de los acuerdos. Ahora, ¿por qué no va a suceder eso? Porque finalmente eh, lo, el comercio exterior y las relaciones de exportaciones e importaciones no la hacen los gobiernos, Milton, la hacen las personas y las empresas que están uh, detrás y eso es eh, virtuoso, uh, detrás de eso hay inversión, empleo y demás. Y justamente por eso es que existen estos marcos regulatorios, para que el comercio exterior, para que las inversiones, 
eh, y el intercambio esté de alguna forma blindado frente al resto de decisiones eh, políticas. Entonces, eh, el mensaje aquí es, eh, hay, hay, hay el marco regulatorio para el comercio y no debería afectar lo que ya tenemos eh, y la continuidad del comercio entre los eh, dos países y en su defecto todas las ramas relacionadas con lo mercantil, las inversiones, el transporte aéreo, eh, etcétera, que está regulado también de manera independiente a las relaciones diplomáticas y políticas entre los dos países. Son las 8 y 53, hablamos con Daniel Egarda, ex ministro de Comercio. Ahora veamos cuán importante es la relación comercial entre México y Ecuador. Tengo entendido que México está en el puesto 9 de socios importantes comerciales de nuestro país. Sí, Milton, sin duda es una relación importante en América Latina, además que México es un actor relevante a nivel global y regional. El comercio total entre los dos países eh, es, es, oscila entre 900 y 1000 millones de de dólares, de los cuales eh, 180 millones de aproximadamente son exportaciones de Ecuador hacia México y el resto, que son 720, 730 millones, son importaciones eh, que Ecuador realiza desde México. Vale resaltar aquí que esa relación es 4 a 1, le compramos más a México de lo que vendemos. ¿no? Ese es otro factor de análisis. El mismo México se, eh, está consciente de eso y por lo tanto sabe que eh, si es que hubiera una decisión de denunciar un acuerdo, además el mayor perjudicado va a ser México, no Ecuador Ramiro Rivera en Impacto Informativo, él es analista político, habló sobre el impasse México-Ecuador escuchemos lo que dijo como sensata como lógica eh, lo que yo lamento es que algunos analistas que supuestamente dicen conocer derecho internacional público, tengan un ojo abierto para México y un ojo cerrado para el Ecuador. Porque ¿quién es el que está violando este momento? López Obrador. Él viola primero el principio de no intervención en los asuntos internos y dice que a Fernando Villavicencio le han matado para evitar que triunfe la candidata del señor Correa, sin saber que Villavicencio atacaba la corrupción, las bandas de narcotráfico y específicamente al correísmo. Obrador ofende a las Fuerzas Armadas ecuatorianas diciendo que son fascistas. Y por último viola el acuerdo para el asilo diplomático suscrito en la décima segunda conferencia iberoamericana realizada en Caracas en 1954. En ese documento, Edgar, en el artículo 3, dice que no procede el asilo político para quien esté sometido a un proceso de juzgamiento por delitos comunes. Y el caso del señor Glass es eso y mucho más, porque él fue acusado, procesado, sentenciado, con sentencias en firme, en prisión, y sale en prisión con un habeas corpus luego que la banda del narcotráfico le paga a un juez venal 250 mil dólares. Entonces, ¿quién está violando el convenio internacional es López Obrador? Porque en ese mismo convenio dice que el embajador, si hay un delincuente que ingresó, tiene que invitarle a que se retire de la embajada o entregarlo a la justicia de ese país. Y López Obrador no hace eso. ¿Sabe qué iba a hacer Edgar López Obrador? Facilitar la fuga del señor Glass. Se iba a lo mejor como un mueble, como un encer o como un adorno de la embajada y dejarle en ridículo al gobierno ecuatoriano. Que hemos violado el convenio de Viena de 1961. Bueno, digamos que parcialmente es cierto pero también él es el que viola, porque el régimen de privilegios de inmunidad y de inviolabilidad protege a los 
diplomáticos. No protege al delincuente que entra a una sede diplomática. ¿Qué habría pasado si es que, como dice el gobierno, que eh, sabía la noche del viernes que Jorge Glass escaparía en esa noche y que por eso entraron a la embajada? ¿Qué habría pasado si a pesar de ello no intervenía en la embajada? ¿Dejaba que siga las cosas? ¿De pronto Jorge Glass se iba? ¿no? ¿Qué habría pasado eh, bueno, con, Jorge con Glass se iba. El Ecuador, mientras México, pues tranquilo, y Jorge Glass campante. Jorge Glass se iba, bailaba en la fiesta de cumpleaños de su compinche el señor Correa, López Obrador se mofaba, el Ecuador quedaba humillado, y ahora los entendidos en derecho internacional público estarían criticando al presidente qué irresponsable, cómo lo permitió, aquí hubo, aquí hubo un fraude, aquí hubo una componente, un pacto secreto, porque somos mal pensados. O se si hacía el desentendido, como lamentablemente sucedió con el presidente, eh, el expresidente Guillermo Lazo Mendoza, cuando con complicidad de los Krishner, María de los Ángeles Duarte procesaba huyó, no nos humilló eso a los ecuatorianos, no habría sido la peor afrenta a la dignidad nacional que un delincuente de, de tal dimensión que la que tiene el señor Glass se haya ido burlándose de nuestra soberanía. Pero ese, eh, bueno, no precisamente mirar a otro lado, pero sencillamente dejar que sigan las cosas era lo que un poco la comunidad internacional le pide ahora eh, a, a Daniel Doboa y por no hacer eso es la condena ¿no? no es que dejar que sigan las cosas era permitir que López Obrador se burle del Ecuador esa madrugada estaba planificada la huida del señor Glass es era evidente bastaba fijarse en las redes sociales donde los compinches de Glass le decía te esperamos vamos a festejar los corruptos son los otros. Estaba feliz. ¿Se acuerda cuando Glass decía que tenía como 14 enfermedades, que veía sangre en las paredes y que tomaba 24 pastillas y decíamos, pobrecito, está enfermo. Y cuando salió, salió orondo y hasta con pelo y hasta con un aretito distintivo de uno de los grupos del narcotráfico internacional. El populista es especializado en dramatizar. El populismo es demagógicamente agonístico. Y lo de ahora es eso, el espectáculo, que se ha tomado una sobredosis de pastillas. Oiga, que le cuiden al señor Glass como si fuese un adolescente, que le pongan enfermeras, que le pongan médicos, que tengan cuidado de él, porque son capaces de cualquier cosa con tal de engañar a la opinión pública. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Asalto a la Embajada de México marca inédito escenario para Novoa. Talía Flores, primicia. Con la respiración más pausada después de la vorágine de los hechos que llevaron a la detención y traslado a la cárcel de máxima seguridad La Roca al ex vicepresidente Jorge Glass y el rompimiento de relaciones diplomáticas de México, el gobierno de Daniel Novoa se encuentra entre dos frentes inéditos y complicados. El externo luce inquietante por la reacción de la comunidad internacional y la posibilidad de sanciones. Y el interno, impredecible ante el reacomodo de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, luego de que el correísmo anunciara que pasaba a la oposición. La irrupción en la Embajada de México para detener a Glass, requerido por la justicia por casos de corrupción, no tiene justificación jurídica, porque contraviene el principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas que consta en la Convención de Viena. La condena de la mayoría de los países complica el frente externo, por lo que habrá de armarse de argumentos para al menos explicar 
el contexto de los hechos a partir de la certeza de que Glass no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia común que se refugió en la embajada para esquivar una nueva orden de detención. Y que México conocía el proceso desde diciembre de 2023. La retórica de Lawfare, que el socialismo del siglo XXI ha propalado con importante eco, debe ser desmontada en el caso de Glass con la fuerza de las evidencias de los procesos legales. Ecuador tendría que movilizar a sus embajadores para que dialoguen con personalidades y visiten los medios de comunicación y quizá desplegar misiones con los profesionales más reputados para que con las pruebas de los procesos jurídicos expliquen lo sucedido y muestren al personaje por el cual el país es hoy cuestionado. México no tenía argumentos legales ni éticos para acoger a Glass en calidad de huésped y luego como solicitante de asilo porque se trataba de un prófugo de la justicia que había cumplido cuatro de los ocho años de cárcel a los que fue sentenciado por los delitos de cohecho en los casos Odebrecht y Sobornos. Este último, una trama de corrupción por la que Rafael Correa también fue condenado y no puede volver a Ecuador. Glass ingresó a la alegación esquivando una nueva orden de prisión por el desvío de dineros de la reconstrucción de Manaví que movió 3.500 millones de dólares y era público que había recuperado su libertad mediante un habeas corpus tramitado de manera ilegal por un abogado pagado por un jefe narco. La canciller Sommerfeld ha confirmado haber entregado a las autoridades mexicanas toda la documentación de los procesos judiciales de Glass, por lo que conocían bien el caso. Lo que implica, tenían conciencia de que alojaban a un prófugo. Marcar la línea del tiempo de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dieron pie al desenlace, servirá también para demostrar que no fue producto del azar. A sabiendas de que México está camino a las urnas, y a él se le acaba el tiempo. Se inmiscuyó en política interna de otro estado, violando el principio de no intervención, y sembró dudas sobre la elección en la que Daniel Novoa ganó la presidencia al catalogar las elecciones anticipadas de extrañas y aludir de manera infame al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Al tildar de facho al gobierno de Novoa, López Obrador apuró la reacción de Ecuador, ya que al parecer tenían prevista la llegada de Glass a México, a quien ya habían dado asilo político después de que el gobierno declarara persona non grata a la embajadora en Quito. Apenas un año atrás, Ecuador vivió un bochorno cuando la ex ministra María de los Ángeles Duarte asomó en Caracas tras fugarse con la complicidad diplomática de la Embajada de Argentina en Quito, en la que se había refugiado para eludir la prisión por el caso Sobornos. México, que había acogido a pensadores y activistas que se enfrentaban a dictadores en los momentos más oscuros de Latinoamérica, hoy protege a prófugos alentando la impunidad. Y permite que conspiren en contra de los gobiernos que no le son afines. López Obrador cobija al ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, que va de una orden de prisión por el delito de instigación. A los ex ministros sentenciados por el caso Sobornos, Walter Solís y Viviana Bonilla. A los ex asambleístas Gabriela Riva de Neira, Soledad Buendía y Carlos Viteri. Al ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Edwin Jarrín. Y a Carlos Ochoa, que persiguió y sancionó a periodistas y a medios de comunicación, lo tiene con refugio humanitario. En fin. El otro frente de Daniel Lobo es el interno, y el escenario es aleccionador, porque recién comprenderá las alertas de que el correísmo lo apoyaba solo porque buscaba la impunidad para sus sentenciados. A Novoa se le dijo que ese respaldo era un caramelo envenenado y que entregarles la presidencia de las comisiones de fiscalización y de justicia, esta última con mayoría propia, le costará caro. Hoy debe encarar la realidad. Enfrentado a una consulta popular, ha dejado por fuera los principios del derecho internacional y las convenciones de las que el país que gobierna es suscriptor y ha apostado por el aplauso interno al retener a un sentenciado. La historia de los países narra los errores de sus mandatarios y relata los giros insospechados del devenir. Todo suele ser explicado, menos la traición a su propia patria. Que Rafael Correa clame para que la Unión Europea sancione a Ecuador aplicando la cláusula democrática que llevaría a suspender el acuerdo de libre comercio que él se negó a firmar 
porque supuestamente ha roto la democracia, lo desenmascara en su verdadera condición humana. Y al aludir a probables sanciones del Mercosur y alinearse con México, confirman que hubo un plan siniestro detrás de todo lo acontecido. Cuando ejercía la presidencia, Correa solía hablar de miseria humana al referirse a sus opositores. La frase es hoy un boomerang contra su rostro desencajado de apátrida. Talía Flores, Primicias. Canallas a tiempo completo, artículo de Juan Carlos Holguín publicado en Diario El Expreso. Hay que decir las cosas como son. Rafael Correa ha mostrado en las últimas horas ser un canalla en toda la acepción de la palabra. Que un expresidente pida sanciones a su propio pueblo retrata lo ruin que puede ser. Más allá de la discusión diplomática, las declaraciones que dio Correa mencionando que el Ecuador debería tener sanciones drásticas tras los sucesos en la Embajada de México, lo convierten en un traidor con su país. No tiene escrúpulos, y esto evidencia que lo único que ha hecho desde el 2017 es boicotear el desarrollo de Ecuador. Y lo hace después de que fue su propia gente que lo rodeó tantos años la que volcó la historia transparentando los actos de corrupción de su propia gestión. Correa sabe que Glass es corrupto, pues en el 2017 fue su propio fiscal, que antes fue su asesor y parte de su círculo cercano, Carlos Vaca Mancheno, quien vinculó al ex vicepresidente en los delitos ligados a Odebrecht. No fueron Daniel Novoa o Villavicencio, fueron los suyos quienes se hartaron de la gran corrupción de Glass, de su tío o de los actos depravados de su padre. Correa no ha parado de causar problemas diplomáticos al Ecuador. Si por él fuera, todos deben romper relaciones con su propio país. En su afán de que le vaya mal a todo gobierno, su operación transnacional, pagada con el dinero de la corrupción y en su momento del Estado, no se cansa de enviar boletines a medios internacionales para dañar la imagen de Ecuador. ¡Canallas! Y encontró en el camino cómplices de su ruindad. Alberto Fernández fue uno de ellos, o el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que a causa de su supuesto progresismo se puso del lado de los prófugos y corruptos. El conflicto diplomático entre Ecuador y México no se inició el pasado viernes. Se inició cuando López Obrador y Claudia Sheinbaum decidieron dar cabida en su país y ciudad a unos cuantos prófugos de la justicia ecuatoriana. Y desde allí, el correísmo boicoteó hasta el tratado comercial con Ecuador. Y lo logró. Después de que el equipo de AMLO había enviado por escrito una aprobación, el presidente mexicano adujo defender a sus productores de camarón en Sinaloa. La semana pasada, de forma canallesca y manipulada por Correa, AMLO dijo que el asesinato de Villavicencio se dio por una estrategia electoral. Miserable comentario que relativizó un magnicidio. Antes había recibido en su embajada en Quito a un corrupto, que por entonces había sido acusado además de acoso por su propia asesora. Y AMLO y Sheibaun se llenan la boca hablando de feminismo. Entregarle una condición de asilado a un sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia como Glass no solo fue una provocación a nuestra soberanía, sino un escupitajo a la decencia y honestidad. Como lo hizo la Argentina de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para tapar su propia corrupción. Un expresidente que boicotea a su propio pueblo se convierte en traidor a su patria. Un presidente en funciones como AMLO que viola la soberanía interna de otros países protegiendo a delincuentes es un traidor para la región. Como me dijo un gran diplomático de carrera a quien respeto, no se puede pasar de un templo de inmunidad a un búnker de impunidad. Artículo de Juan Carlos Holguín, publicado en Diario El Expreso. Crisis narcodiplomática. Hernán Pérez Luz. El Universo. El poder que fue capaz de asesinar a un candidato a la presidencia de la República 
y que luego tuvo la fuerza suficiente para asfixiar políticamente a un gobierno democrático hasta crear una crisis constitucional, es hoy el que nos ha llevado a un estéril enfrentamiento con un país hermano. Y es que la reciente crisis diplomática con México no es sino eso, una prueba más de las dimensiones del poder del narcotráfico. Todavía hay ecuatorianos que no tienen claro esto. Podemos debatir sobre los aspectos jurídicos de lo sucedido, y está bien que lo hagamos, y discutir sobre lo que pudo hacerse para evitar la crisis, pero lo que no podemos soslayar, y menos ocultar, es el hecho de que el motor que nos ha arrastrado a este abismo es el poder de los cárteles y el de sus aliados tanto externos como criollos. Ese error no lo podemos cometer. Ya lo cometimos cuando por años nuestra dirigencia, con pocas excepciones, toleró que el narcotráfico penetre en nuestra sociedad y en el Estado. En un cuadro que debe llamarnos a la reflexión por su simbolismo, hoy guarda en prisión en la cárcel de mayor seguridad del país un jerarca del Partido Social Cristiano, otro jerarca del correísmo como es Glass, algunos narcos y un implicado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Es un cuadro trágico, ciertamente. Ecuador y México son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003. Allí los estados expresaron su convencimiento de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional y asumieron una serie de obligaciones internacionales para combatir este flagelo. La Convención de la OEA sobre Asilo Diplomático de 1954 expresamente prohíbe a los Estados miembros conceder asilo diplomático a personas que ya estén procesadas por artículos o delitos comunes, esto lo dice en el artículo 3. La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados de 1980 manda que los tratados deben ser cumplidos de buena fe en el artículo 26, es decir, deben ser interpretados de forma razonable y guardando lealtad para con sus fines. Así lo ha reiterado la Corte Internacional de la Haya. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 enumera las funciones que tienen las misiones diplomáticas en su artículo 3 y define a los locales de la misión como aquellas edificaciones utilizadas para tales funciones, lo dice en el artículo 1, y es a tales edificios a los que se le concede inmunidad, eso lo dice en el artículo 22. Es decir, la inmunidad que se otorga a los locales de las misiones tiene por objeto facilitar el eficaz desempeño de sus funciones diplomáticas. Hay un intenso debate sobre si la inmunidad diplomática es ilimitada o si existen restricciones a ella. A la luz del derecho internacional, las violaciones de México son incuestionables. La manipulación de sus obligaciones internacionales fue grosera. Involucrado en el caso Odebrecht, a Glass, la justicia ecuatoriana lo ha procesado por ladrón y el gobierno mexicano lo sabía perfectamente, pero más pudo el poder del narcotráfico que parece gobernar a esa nación que acatar el espíritu y la letra de los tratados. Si lamentable fue lo decidido por Ecuador, más grave habría sido doblegarse ante el crimen organizado. Cualquiera que sea nuestra posición ante esta crisis, no debemos olvidar que ella es hija del narcotráfico y que no será la última. Hernán Pérez Luz, El Universo. Noticias Internacionales Una sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respalda a las mujeres suizas en un caso de cambio climático. En una decisión histórica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha respaldado a las mujeres suizas en un caso sobre la inacción climática. Pero el máximo Tribunal de Derechos Humanos desestimó otros dos casos presentados por jóvenes portugueses y un alcalde francés que pretendían obligar a los países a cumplir con la protección del clima. No obstante, en el caso de las mujeres suizas, el tribunal sí consideró que el gobierno suizo no está tomando medidas suficientes para proteger la salud de sus ciudadanos. Aunque las decisiones del tribunal no son vinculantes, estos casos podrían servir de modelo para futuros fallos judiciales. Sí. 
buscan prevenir robo de convertidores catalíticos en Chicago. En este taller mecánico en un barrio latino de Chicago, decenas de personas llegaron para registrar los convertidores catalíticos de sus vehículos como medida de prevención. El registro se hace gracias a una campaña del Departamento de Policía de esta ciudad. La campaña se implementa debido a que durante los últimos cuatro años en Chicago fueron robados más de 17 mil convertidores catalíticos. La pieza del vehículo encargada de reducir los gases nocivos expulsados por el motor. Automovilistas como Carmen Álvarez han sido víctimas de este tipo de robo en más de una ocasión. Ya estoy cansada de, 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 de los pillos, ¿verdad? No tiene Explíqueme, ¿cansada de qué? De que me roben el catalítico en la segunda vez ya. A los catalizadores se les graba un número de serie aplicando una sustancia cáustica sobre una calcomanía metálica. El propósito es disuadir a los ladrones y en caso de robo los catalizadores son difíciles de vender en el mercado negro. Si alguien se lo roba y podemos encontrar a esa persona y si tiene el serial number sabemos que es propiedad de usted. El programa ayuda mucho a la gente de escasos recursos porque reemplazar esta parte puede ser costoso. Estaríamos hablando de más o menos de 700 hasta 1.400 dólares. Esta ciudad ocupa el segundo lugar entre las 10 ciudades más afectadas por el robo de convertidores catalíticos en todo el país. Por eso la implementación de este programa que vence el próximo 4 de mayo. Enrique García Fuentes... Voz de América, Chicago. El caso de espionaje con infiltración de Rusia que sacude a Austria. La trama de espionaje que sacude a Austria ha dejado al descubierto supuestas operaciones de agentes de Rusia en toda Europa. El escándalo estalló con la detención el 29 de marzo de Egisto Ott. El antiguo oficial de inteligencia es acusado, entre otras cosas, de entregar datos de teléfonos móviles de antiguos altos funcionarios austríacos a la inteligencia rusa y de ayudar a planear un robo en el apartamento de un destacado periodista. Wenn es sich so zugetragen hat, und davon gehen wir jetzt mal aus, hat das natürlich eine massive Einwirkung auf die Sicherheit der Republik Österreich, aber auch natürlich die Sicherheit von partnerschaftlichen Institutionen und Diensten, die hier auch mit an der Kette hängen, wenn zum Beispiel Informationen von einem befreundeten Nachrichtendienst hier in dieser Datensammlung drinnen sind, hat das auch Implikationen auf eben die Sicherheit von Drittstaaten. Ahora se sabe que Ott realizó cientos de búsquedas ilegales en la base de datos de la policía y que investigó a activistas antifascistas en 2017. Die Frage ist, wer hat denn ein Interesse an diesen Daten? Gibt es da vielleicht äh, rechtsextreme Netzwerke mit Verbindungen zu den Behörden, die da Interesse an Daten haben könnten? Und das ist dann auf jeden Fall eine große Gefährdin, Gefährdung für mich als aktive Antifaschistin und für alle Personen, die da abgefragt wurden. Entre tanto, la investigación policial para esclarecer los hechos sigue su curso en Austria. Tele Sucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Tele Sucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolei. Y luego, Deportes para Recordar. Todas las tardes, deportes en Tele Sucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos. Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos. Resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport. Sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. 
Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolei. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolei, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolei. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en telesucesos del Ecuavolei, que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolei un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de Ecuavoli dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoli, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolei. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolei es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia. Básquetbol, tenis de mesa, escriba, taekwondo, fútbol sala, box, alterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a dos kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, Hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolei. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.